Jean-Christophe Couvi, mmh. vous, vos collègues, ils sont, euh, ils sont euh, sur le terrain, à la manœuvre. De, ils doivent faire face à cet afflux de migrants, parfois à des bagarres d'ailleurs, mmh. à des troubles à l'ordre public. Ils en penseraient quoi Et vous, vous en pensez quoi d'ailleurs alors moi, je, suis, je représente un syndicat qui est très, étache, très attaché à la neutralité publique. Quand on est fonctionnaire, on est fonctionnaire, donc on est au service des citoyens. Le service public, dans le service public, à servir. Donc on sert les citoyens, mais toujours dans l'aspect la, dans de neutralité. Voilà, la religion et, euh, et j'allais dire, les, 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 la politique, c'est chez soi, mais c'est pas pendant le, pendant le temps de travail, j'allais dire. Donc euh, j'ai une pensée quand même à mes collègues aussi parce que aussi ils, ils font face, à, ils ont quand même, j'allais dire la misère en face d'eux tous les jours. Euh, il faut être à la fois humain et à la fois ferme. Voilà, c'est faire rimer humanité avec fermeté, c'est pas facile tous les jours. Et je sais qu'on fait jouer, par exemple, à mes collègues CRS euh, ou à mes collègues qui sont sur les dunes à, à Calais un rôle un peu de garde chiourme. Euh, et c'est vraiment très très difficile parce qu'ils le vivent aussi mal, euh, mes collègues, parce que c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on est à 20 000, on envoie des CRS pour empêcher des migrants de venir sur le territoire français. Et de l'autre côté, on les fait euh, marcher nuit et jour dans les dunes, dans le froid, la pluie, euh, et pour les empêcher de partir. Donc en gros, c'est un peu ça. Et donc, on est dans ce no man's land, nous aussi, euh, euh, policiers, où, euh, où justement, on a des missions, on doit lutter contre des filières, parce que derrière tout ça, il y a aussi de la délinquance, il y a de l'argent, euh, il y a des prises d'otages, je m'explique. Quand, euh, par exemple, sur des bateaux de migrants, on prend des enfants, qu'on tient un bout de bras et qu'on est prêt à les jeter dans l'eau si les policiers les interpellent, donc on sert d'enfants de, comme ce boucliers. C'est du vécu. En fait, C'est du vécu, ça. il y a eu des rapports de faits, on a demandé aux autorités euh, euh, qu'est-ce qu qu'on devait faire justement dans ces cas-là, parce que mes collègues l'ont vécu. Donc imaginez un peu euh, le, aussi l'état émotionnel dans lequel on est. Voilà. Et, et, et donc... Euh, encore une fois, je suis très attaché à ce devoir de neutralité. Voilà. On est au service des citoyens, mais dans une neutralité. Justement, allons à Châtenay-Malabry pour voir ce qui se passe dans le système éducatif. Euh, un policier a tenté d'interpeller un mineur de 14 ans qui a visé des policiers, qui a visé des policiers avec des mortiers d'artifice, pardon. Et la maman s'en est pris aux forces de l'ordre à protester. C'est ce qu'explique Michael Desquins, secrétaire d'unité SGP des Hauts-de-Seine. Le collègue qui a réussi à le prendre en charge et qui l'a procédé à son interpellation euh, l'a fait dans des circonstances un peu particulières puisqu'il était isolé du reste de mes collègues. Et donc il s'est retrouvé face à ce, à ce jeune qui était complètement déterminé, qui l'a étranglé euh, pendant un long moment avant de, de, que mon collègue puisse reprendre le dessus et, et, et procéder à son interpellation. L'adolescent est âgé de 14 ans. Un peu plus tard, sa mère arrive au commissariat avec un groupe de jeunes pour protester. Son comportement conduit les policiers à la placer en garde à vue pour rébellion. Michael Tequin demande une réponse forte de la justice. Il faut s'interroger aussi sur euh, éventuellement la poursuite des parents qui portent une responsabilité totale dans ce qui se passe. Un jeune de 14 ans qui est livré à lui-même dans un quartier à 1h du matin, euh, mais euh, que font les parents euh, Derrière, on peut aussi se poser la question de l'attitude de la mère qui sera au commissariat pour faire une esclandre à la suite de l'interpellation de son fils. On est, on est à la limite de la complicité, très clairement. Jean-Christophe Couvi, pour vous-même, pour vos collègues, ça vous étonne ou pas C'est un air de déjà-vu Pourtant, c'est a priori extrêmement choquant. Ça vous étonne ou pas bah, Ça ne nous étonne plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'on s'habitue presque. Et moi, le collègue, on a parlé avec lui, on a échangé. Et en fait, ce qui ressort... Alors oui, il a eu peur aussi, parce qu'effectivement, un gamin de 14 ans... En fait, les gamins de 14 ans, aujourd'hui, ils n'ont plus peur d'aller au contact. C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, euh, il y avait caillassage, on arrivait, en volée de moineaux, ils avaient peur. Maintenant, ils font front, il y a du corps à corps, ils n'ont plus peur de nous attendre et de se battre avec nous. Et surtout, ce que... Ah, pardon, j'ai collègue... une question de, de, de votre réponse. Est-ce que, pourquoi Parce que c'est eux qui ont changé ou c'est votre riposte ou la riposte de vos collègues qui a changé Je pense que c'est eux qui ont changé aussi, c'est les mentalités. Et, euh, les collègues me disaient, en fait, euh, c'est leur regard. Il, dit, il nous a dit, ce qui m'a choqué le plus, c'est le regard de l'adolescent quand il m'a vu. Et vraiment, ce regard-là a changé. Ce n'était pas un regard de fuite ou de peur. C'était un regard de « je vais t'affronter, on va aller au corps à corps, et je, si je peux te tuer, je te tue ». C'est ça, en fait. Et donc, il n'y a plus cette peur du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, policiers Est-ce que vraiment, alors oui, on va au corps à corps de plus en plus, sauf qu'après, bah, on doit justifier encore plus aussi devant la justice. Et est-ce que derrière, ces, ces, ces gamins-là vont être vraiment sanctionnés Mais j'ai bien peur qu'effectivement, on ne prend que des, que des mesures éducatives. Et à un moment donné, il va falloir que la sanction tombe vraiment, mais qu'on ait des peines. Et c'est toujours la peur de la peine, mais la certitude de la peine. C'est Beccaria qui disait ça. Et c'est vrai que si on n'a pas la certitude de la peine et qu'elle soit vraiment, vraiment réalisée, on n'y arrivera pas. Et là, on a presque la certitude qu'il n'y aura pas de peine. Ben, on espère qu'elle y sera. Non.